Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila mahali ulipo ningetaka kukukaribisha wakati huu na nikukumbushe mara nyingine kwa majina ni Pastor John Gahu kanisa ni Blessings Revival Center ambayo iko pale mji wa Kigumu County ya Kiambu. Ukitaka kunifikia kuna namba ambazo zinatembea hapo chini unaweza nipigia namba hiyo uh, simu na nitaweza kuwasiliana na wewe. Siku ya leo nataka nikuambie neno ambalo litakuwa baraka katika maisha yako na nataka nikupe neno ambalo Mungu ametayarisha ndani yangu na niachilie ili likuwe mbegu ndani ya maisha yako. Wacha kwanza tukaweze kuomba na ili tukaanzie ibada ya siku ya leo. Mungu Baba katika jina la Yesu Kristo na jabere zako na kushukuru wakati huu kwa sababu Mungu wa mbinguni zile baraka ambazo mnionyesha. Yesu Kristo nasema ni asante kwa sababu ya huyu mtazamaji ambaye anatazama hiki kipindi. Najua ya kwamba siku ya leo unalo jambo, jambo la maana, jambo kubwa ambalo umetahalisha kwa sababu ya huyu. Endelea kuwa nasi, endelea kutubariki, endelea kutukumbuka katika jina la Yesu Kristo tumaomba hata kuamini. Amen. Mungu akubariki sana na Mungu akutendee mema. Kwa majina nirudie tena ni Pastor John Gao kanisa The Blessings Revival Center mji wa Kigumu pale county ya Kiambu. Siku ya leo nimesema nitakuja na wenzangu hapa niko na brother hapa anaitwa brother Marubu na niko na my sister hapa anaitwa sister Karo. Ni watu ambao wananifuata sana na ni wa, watu ambao wanapenda neno la Mungu. Kwa sababu ya wakati sitawapatia nafasi wajitambulishe kwa sababu ushawajua ni wa Kristiano waaminifu. Hivyo basi siku ya leo nataka nikuambia kwamba kuna mambo ambayo ilikuwa imetendeka hapo awali katika maisha yako na hayo mambo ishawapita. Lakini yale mambo inaweza kuwa kivuruta maisha yako nyuma. Nataka nikuambie usahau na yale yaliyopita kwa sababu Mungu anakuja kutenda jambo lingine mpya. Sio mimi nasema ni Mungu anasema katika kitabu cha Isaia 43 mstari wa 18. Ningetaka brother Marubu unisomee na nitasomewa kwa Kiingereza unisomee Isaia 43 mstari wa 18 hadi mstari wa 20. Na Mungu atakubariki na atakutendea mema. Isaia 43 mstari wa 18 na tutasoma kwa Kiingereza. Mm -hmm. But the Lord says, do not cry event of the past or dwell on what happened long ago. Ya kwamba Mungu anasema ya kwamba usije ukayakumbuka yale mambo. Mungu anasema ya kwamba usije ukayakumbuka yale mambo ambayo ilitendeka miaka iliyopita, miezi iliyopita, yani wakati ambao ulipita, ehe. 19. Watch for all news things i am going to do it is happening already you can see it now mm -hmm. i will make a read through the wilderness mm -hmm. and give you stream of the water there ningetaka uachie hapo mungu anasema ya kwamba uangalie yale mambo ambayo anakuja kutendea mungu amesema ya kwamba atatengeneza kukuwe na mito katika nyika mahali ambapo kumekauka kukuwe na mito ini kusema ya kwamba atafanya mambo ambayo huwezi imagine ya kwamba inaweza tendeka katika maisha yako mahali ambapo unaona pamekuwa pagumu katika maisha yako Mungu anasema ya kwamba atafanya mambo mazuri ianze kuchipuka na maisha yako ianze kubadilika sio maisha yako tu hata maisha ya wale ambao wako karibu na wewe yataanza kubadilika kwa sababu ya vile Mungu anatenda katika maisha yako endelea 20 Even the world animals mm -hmm. will honor me. Mm -hmm. Jackals and ostriches will please me. Uh -huh. When I make rivers flow in the desert to give water mm -hmm. for my chosen people. Uh -huh. They are the people I made for myself mm -hmm. and they will sing my praises. Hebu sikia. Mungu anasema ya kwamba wakati atakubariki hata wanyama. Wanyama nikiweka wanyama Hawa ni watu ambao ni maadui zako. Watu ambao unaweza tengeneza kitu na wakuje waharibu. Mungu anasema ya kwamba kwa sababu ya zile baraka ambazo atakupatia. Hata wale maadui ambao walikuwa wamekugeuka, hata wale maadui ambao wanaweza kumaliza, 
watapata furaha kwa sababu ya hizo baraka ambazo Mungu anakupatia. Mungu amesema ya kwamba anakubariki sio kwa sababu ya jambo lingine lakini kwa sababu yeye amekuchagua. Hii ni kumaanisha ya kwamba wale watu ambao wamechaguliwa na Mungu na hawa ni watu ambao wanamuogopa Mungu. Hawa ni watu ambao wameacha mambo zao na wamesema ya kwamba hakuna Mungu mwingine ila huyu Mungu wa mbinguni. Mungu anakuambia ya kwamba kama umeachana na mambo yote, kama umeachana na mambo ya dunia na umemwangalia yeye mwenyewe, Mungu anakuja kukukumbuka, Mungu anakuja kukubadilishia maisha na akikubadilishia maisha hata maadui zako wataanza kushangaa na wataanza kufurahia baraka ambazo Mungu atakupatia. Mungu akubariki sana. Nataka usikie vile Mungu amesema labda uko pale umejaribu mambo mingi lakini yote ukijaribu inashindikana. Umejaribu kufanya hili lakini ukijaribu wewe umeshindwa. Umejaribu kufungua biashara lakini ukifungua yote haifunguki, yote haiendelei. Nasikia kuna watu wameanza kupiga simu. Wacha tusikie. Luka 18 mstari wa 27. Luke chapter number 18 verse 27. Uh-huh. Jesus answered. Naye Yesu akajibu. What is humanly impossible? Kile ambacho mwanadamu ameshindwa is possible for God. Ya kwamba Mungu anaweza. Huyo ni Yesu ambaye amewaongelesha wanafunzi wake. Yesu amesema ya kwamba kile ambacho ni impossible kwa binadamu. Kile ambacho kimeshindikana hakiwezekani kwa binadamu. Mungu wetu aliye juu mbinguni akatakiweza. Sijui ni jambo gani hilo ambalo limekuweza inaweza kuwa ni mashida ni pesa imetoroka wewe umejaribu kuja, kuitafuta lakini imekaa imejificha ni, labda ni ugonjwa ambao umekusumbua umejaribu kutembea hapa na pale ukitafuta uponyaji haupati labda ni watoto wako umekuwa ukijaribu kuwapeleka waende wakasome umepeleka wa kwanza university akafika mwaka wa pili pesa ikakosekana umepeleka mwingine college pesa ikakosekana na sasa ni watatu umempeleka masomo ya juu na unaona ni kama umefika mwisho nimekuja nikwambie kuna Mungu juu mbinguni Mungu amesema ya kwamba atatengeneza njia nyikani kwa kikuyu tunasema weroini gainia kubodeka god is going to make a way in the desert kama sivyo amesema ndivyo amesema hivyo ndivyo nakwambia mtazamaji ya kwamba Mungu anakuja kukutengenezea mambo ambayo imeshindikana ambayo imekushinda Mungu anakuja kufanya kitu tunaita turn around akubadilishie maisha na uanze kufurahia hebu nisomee Yohana 14 mstari wa 13 na 14 Yohana 14 John Yohana 14 mstari wa 13 na 14 John 14 verse 13 eh uh-huh. And I will do whatever you ask. Na nitafanya chochote kile ambacho utaitisha. For in my name. Katika jina langu. So that the Father's glory will be shown through the Son. Ili neema ya Mungu ionekane kutoka ama kupitia kwa mwanao. If you ask me for anything. Ukinitisha chochote kile in my name. Katika jina langu. I do it. Nitalifanya. If you love me, kama unanipenda, you will obey my commandments. Utakuwa mtiifu kwa maandiko yangu. Fikisha hapo. Nilikuwa nataka nikueleze yale maneno ambayo Kristo ameendelea kusema. Luke 18:27. Kristo amesema, chochote kile kimeshinda mwanadamu, Mungu anakiweza. John 14 verse 13 and 14 nimekuambia kwamba Niombe chochote kile ambacho unataka nami nitakufanyia ili jina la Mungu wetu liweze kuinuliwa liweze kuheshimiwa Dugu na dada yangu kwa mahali ulipo Mungu hataki mambo mingi anataka tu muamini anataka tu ukae kama yeye anataka tu uendelee kumuomba na chochote kile ambacho utamuitisha Mungu wetu atakupatia wakati huu nataka kuomba na wewe na najua ya kwamba ukichukua hatua ya imani kuna jambo linakuja kutendeka katika maisha yako. Naweza kuwa niko mbali na wewe lakini ningakukumbusha kuna mwanajeshi mmoja ambaye alimkuta Yesu na huyu mwanajeshi akamwambia Yesu niko na mgonjwa nyumbani nataka unifanyie jambo moja 
uongee neno na najua ya kwamba ukiongea hata kama ako mbali ataweza kupona naye Kristo akamwambia aka hiyo ni ukweli na kupitia imani yako nimenena huyo mtu aweze kupona nami nakwambia hata kama niko mbali na wewe haya maombi ambayo nakuja kufanya najua kuna mtu anabadilishwa maisha katika jina la Yesu Kristo wacheni tuombe baba katika jina la Yesu Kristo nanja mbele zako na kushukuru kwa sababu ya huyu ambaye ndazama kipindi hiki mfano wa falme ni asante Mungu kwa sababu umekuwa pamoja nami kuanzia mwanzo hadi wakati huu ambao namalizia hili neno la siku ya leo Mungu wa mbinguni najua ya kwamba kuna mambo ambayo huyu amejaribu wakati mwingi lakini ameshindwa Mwangalie wakati huu anakulilia na anasema ya kwamba amefika mwisho. Yesu Kristo najua ya kwamba kunaye ni mgonjwa. Mungu wa mbinguni najua ya kwamba kunaye amefinyiliwa na mashida ya kifedha. Mungu wa mbinguni kuna mwingine ameinukiwa iwe ni wazazi, iwe ni bibi yake, iwe ni bwana yake, iwe ni watoto wake. Mungu wa mbinguni na kuomba neema yako na ikamshukie katika jina la Yesu Kristo. Wacha baraka zako Mungu wa mbinguni na zikamfikie wacha neema yako Mungu wa mbinguni ikakuwe pamoja na yeye na nena kufunguka kwa milango katika maisha yake na kama vile umesema katika kitabu cha Malaika tatu ya kwamba utafanya baraka zako zinyeshee watu wako kama mvua ya mbinguni naomba huyu baraka zako zikamnyeshee katika jina la Yesu Kristo Najua ya kwamba Mungu wa mbinguni umesema ya kwamba kupitia mwanao Yesu Kristo baraka zitamiminika ili jina lako liweze kuheshimiwa. Wacha baraka zako zikamiminike kwa huyu Mungu wa mbinguni ili jina lako likaweze kuheshimiwa katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Mungu kwa sababu najua ya kwamba umetenda jambo. Ni asante Mungu wa mbinguni kwa sababu najua ya kwamba umeachilia muujiza wakati huu. Nani katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kwa mimi. Amen. Mungu akubariki sana ukiwa mahali ulipo. Kumbuka kwa majina ni Pastor John Gao kanisa ni Blessings Revival Center. Labda ungependa kutembea kuja katika Roiro Main Stage panda gari ambayo inaenda Kigumo past mahali kunaitwa Kivishoyo. Pita hapo hapo juu kidogo utakuta town center inaitwa Kigumo. Ukifika pale ulizia kanisa la Blessings Revival Center ambalo hapo ndipo utanikuta na utaweza kubarikiwa sana na Mungu. Mungu akubariki na Mungu akutendee mambo mazuri. Shalom, shalom, shalom.